Всем огромный привет! Рада всех приветствовать на канале. И сегодня я решила снять видео, которое будет посвящено компании Ивраше. Это моя одна из самых любимых компаний. Я, в общем-то, сегодня покажу все уходовые средства, которые у меня есть, выражу свое мнение, а также, конечно, немножко захвачу и декоративную косметику. И начну я с серии Seba Vegetal. Это такая уникальная серия, которая помогает бороться с несовершенствованиями кожи. То есть, если у вас есть какие-то проблемы в виде акне, в виде каких-то покраснений, то обратите внимание на эту линейку. Очень она мне понравилась. Также, когда покупала, обращала внимание на отзывы девчонок. В составе заявлена салициловая кислота, которая как раз и борется именно с этими покраснениями, подсушивает небольшие, небольшие акне, выступления, прыщи. Ну, в общем, все это работает только на то, чтобы кожа выглядела очень хорошо. У меня здесь уже использована половина упаковки мне очень нравится пользуюсь практически каждый день и нахожусь в диком восторге именно от этого продукта еще у меня есть один продукт из линейки себе Vegetal. это гамаш или пилинг по-другому его называют тоже просто великолепный продукт хорошо пилингует кожу хорошо ее выравнивает также благодаря именно салициловой кислоте очень кожа хорошо подсушивается и вроде как она и не сухая, и увлажненная, и в то же время, конечно, борьба и усовершенствование видно на лицо. Еще есть, конечно, различные продукты из этой линейки, там всякие крема, но у меня только есть сыворотка. Сыворотка... Она вообще, как говорят девчонки, она работает очень хорошо в сочетании с дневным ночным кремом. Но я пользуюсь после этих средств именно одной сывороткой. У меня нет крема, хотя из тестеров маленьких я пробовала. Действительно, она работает в два раза сильнее. И кожа вообще после даже нанесения одной этой сыворотки настолько бархатистая, настолько гладенькая вот как персик тоже у меня уже скоро она закончится я обязательно буду повторять покупку потому что меня действительно эта серия очень сильно впечатлила по уходу за кожей также я начала приобретать другую линейку это гидро вегеталь вообще конечно я тоже влюбилась сразу в этот продукт я пользовалась этим гелем для умывания пару пару раз и мне очень он понравился, его действие, что кожа после него деликатно очищается, это выглядит очень такой увлажненной, даже это чувствуется на ощупь. И просто, конечно, аромат и те ингредиенты, которые застав... заявлены в составе, они, конечно, очень хорошо работают с кожей. Здесь только натуральные ингредиенты, растительный сок, и, который удерживает влагу. У меня также еще есть один продукт из этой линейки. Я его приобрела вот буквально неделю назад. Правда, я его перелила в баночку с распылителем, и мне экономнее его использовать, когда его распыляешь. Тоже это мицеллярная водичка, два в одном. Она <coughs> успокаивает, увлажняет. И единственное, мне не подошла она для снятия макияж с глаз. Сильно у меня щиплет все равно глаза. Я не знаю, это у меня вызывает все-таки... Видно, у меня такая просто кожа глаз, что у меня на многие продукты есть непереносимость. К сожалению, на кожу глаз я ее использовать не буду. Но чтобы просто снять макияж лица, это идеальный продукт, который тоже очень хорошо пахнет и очень классно действует. Приобрела я еще вот такой вот продукт, бархатный тоник, очищающий. В составе у него содержится ясень, который, вернее сок ясеня, который как раз и питает, увлажняет кожу. Великолепный продукт, имеет нежный какой-то запах, который... Напоминает мне детство, это что-то такое, то ли одуванчики, то ли еще, но это все так пахнет, сок ясеня. 
Хороший продукт, тоже от него нахожусь просто в диком восторге. Следующие продукты по уходу, это уже будут, наверное, у меня масла, всякие сыворотки. И начну я, наверное, с масла с компании Ивраше. Это серия Риш. Это просто, не знаю, как сказать, но это просто великолепный продукт. В составе содержится масло тысячи лепестков роз. У меня он, правда, уже немного начал втираться. Я уже, видите, половину использовала. Использую я его утром и вечером по две капельки. Наношу на ладонь, растираю до состояния, когда у меня ладони становятся горячими. И уже потихоньку наношу в целом на лицо, на шею, декольте. И даже не хватает нанести еще и на руки. Великолепно питает, великолепно увлажняет. И после него крем ложится идеально и эффект более видимый. Следующая сыворотка, или по-другому ее называют эликсир двойного действия для молодости кожи. Восстановление и защита – это эликсир Женес. Уже прошел перевыпуск этого продукта у меня в старом дизайне. Тоже наполовину у меня он частенько им пользуюсь. И постоянно стараюсь к нему возвращаться хотя бы раза два в неделю, но его использую. Продуктов очень много, не получается одним каким-то пользоваться, как-то немного комбинирую. Еще есть у меня один продукт, который мне тоже безумно понравился. Его я использую только вечером перед сном. Это серия Serum Vegetal, восстановление упругой сыворотка от морщин и для плотности кожи. Ее рекомендуют использовать от 35 и выше, и, вернее, с 35 лет. И я скажу, конечно... Мне кажется, ее можно использовать и более на ранней стадии, там после 30. Запах у этой сыворотки обалденный. Сама она беленькая, ну вот обычная, такая вот беленькая. Она имеет такую достаточно плотную концентрацию, очень хорошо распределяется и впитывается великолепно, моментально, можно сказать. Не оставляет никаких совершенно а, липкостей или какого-то дискомфорта, но питает она действительно очень и очень хорошо. Следующее, это, наверное, последнее средство по уходу за лицом, которое у меня есть, это вот такой вот гамаш а, с абрикосом. Тоже у меня уже больше половины его израсходовано. А, он содержит в составе косточки абрикоса и... Что самое интересное, если я его применяю с утра, потом на него, на это лицо наношу макияж, то в составе этого гамажика содержатся микро такие частицы, ну как вот сейчас модно называть хайлайтер, что когда вы умываете лицо, эти, этот перламутровый блеск, он впитывается и уже держится на протяжении всего дня. Ну, на камеру сейчас это, конечно, не видно. Я думала, будет а, виден это все, но, к сожалению, это не видно. А вообще, конечно, когда вы его наносите именно на лицо, оно очень хорошо этот а, скраб очищает, гамаш, и потом, конечно, лицо просто выглядит сияюще и красиво. Теперь, наверное, при, перехожу потихоньку по уходу за волосами. И бесспорными фаворитами являются шампуни, конечно, которые, ну, каждый любит свой шампунь. Кто-то любит жижаба, кто-то любит с липой, кто-то с гомомелисом и так далее и тому подобное. Я подсела сейчас на шампунь, который с липой. Он три в одном, очень хорошо питает, увлажняет волосы, имеет просто божественный аромат. Покупаю частенько по акциям, два по цене одного, получаю сразу же скидочку 50%, это очень выгодно, и мне он просто очень действительно нравится, хотя все остальные шампуни, которые есть в Евроше, тоже они, именно если подобрать для своего типа волос, то каждый находит себе то, что подходит. Есть у меня еще такая вот масочка, это у меня осталась маска от серии Жажаба, по-моему, что-то еще карите, жажаба, ну, э, да, карите, жажаба. Она очень хорошо 
питает, великолепно пахнет, прям густая, 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 никуда не вытекает и работает тоже очень классно. Знаете, я что заметила после применения именно вот этой масочки, волосы потом, они вообще не липкие, не склеенные, они настолько живые и такие шелковистые, что даже не можешь понять, как так, вроде бы, как обычно, волосы после применения какой-то маски или бальзама какие-то такие покладистые и утяжеленные немножко, а после этой же маски они совершенно не утяжеленные и очень живые. Еще один продукт, который сначала я не поняла, но сейчас я распробовала и просто пользуюсь им постоянно. Это вот такая вот новиночка недавняя, ночная маска для волос, которая не требует смывания. Она также содержит карите жаба. И ее рекомендуют наносить на ночь, утром расчесать, и она не утяжеляет волосы. Знаете, я заметила, что в этой маске содержится такой компонент, который вот содержится там в лаках, в пенках, в каких-то таких вот. Вообще выглядит это все очень так вот беленький, беленький такой кремик, достаточно густой. Наносится он действительно, его лучше наносить на какие-то такие чистые волосы. И я когда помою голову, я наношу ну, до середины, наверное, волос. На, как раз на корни я ее не наношу. И распределяю, жду минут 5, а потом на эти волосы я просто какие-нибудь бигуди или что-то такое, какую-то завивку делаю и похожу где-то в течение часа там может быть феном немножко подсушу и волосы потом пару дней в таком идеальном состоянии они что интересно не загрязняются они выглядят блестяще красиво и получается что как бы вроде как это ночная маска она должна работать ночью но я нашла немного другое применение и вот сейчас у меня она уже использована практически наполовину. И я думаю, что когда она у меня закончится, я не буду искать альтернативу. Я просто себе перезакажу такую маску в компании Евроше и буду дальше продолжать пользоваться. В общем, вот так вот я нашла применение этой масочки. Еще один продукт, который, я не знаю, новинка или нет, но у девчонок смотришь, они порой говорят, что это новинка. Это вот такое вот масло жижаба карите. А, По-моему, еще с чем-то, но это масло макадами. Ну да, оно пахнет очень такими орешками. Оно очень экономно применяется, втирая его в кожу головы, распределяя по всей длине волос. Хожу на протяжении час-полтора, бывает минут сорок, ну как время позволяет. И оно очень хорошо смывается, и потом волосы, конечно, выглядят очень красиво. Все чешуйки заглаживаются, корни, корни волос очень хорошо питает. И волосы, что интересно, тоже очень хорошо и быстро начинают расти. Тоже понравился этот продукт. И еще один мой must have, который тоже многие не понимают, а мне он стал люб и дорог. Это вот такой вот малиновый уксус. Мы его с дочкой применяем. У нас очень тонкие волосы. На густые волосы как раз он почему-то так не работает. И результат девчонки не видят. Но если волосы тоненькие, свои или осветленные, и его применять на самой последней стадии, когда вы попользовались шампунем, там маской или бальзамом, всеми там маслами, и потом этот уксус наносишь на волосы, он немножко начинает пениться, и смываешь, и волосы потом очень красивые, блестящие. У меня такой эффект получается. Мне этот продукт нравится, пользуюсь и Сейчас вот он у меня скоро закончится, жду, может быть, где-то его будут давать в подарок. Если не будут давать, то придется его обязательно заказать. Далее идут средства по уходу за телом. И это те продукты, о которых знают все и все их любят. Это, конечно же, гели для душа. Их разное множество с различными ароматами, различные... Допустим, это у нас идет Лес Пизернатюр, также есть Жордан Дюмон. В общем, различные, различные, различные парфюмеры. Но я достала те, которые у меня сейчас стоят в использовании. 
А это парфюмированная натюрель, османтус, это вот с ягодками, которые у нас новиночки. И, конечно же, ваниль, которая у меня пользуется вся семья и просто в диком восторге от этого аромата, который пахнет для меня зефирками какими-то. В общем, очень классные гели, густые, качество великолепное. Вот если говорить о парфюмированных, то они тоже достаточно густые. А вот эти гели тоже имеют очень такую вязкую консистенцию. И пенятся хорошо, и аромат от них остается на теле, на коже. В общем, не хочу их ни на что менять и буду продолжать ими пользоваться. Еще одна серия парфюмированная. Это крема для рук. Их тоже много различных. Сейчас уже произошел перевыпуск, но я покажу в старом дизайне. Эти кремушки идут по 50 мл. Олива, пятигрен, ваниль и манго. И всякие-всякие-всякие ароматы. Все они... Эти крема очень классные, пользуюсь. Они имеют такую консистенцию именно легкую. Они не предназначены для какого-то интенсивного питания. Эти крема именно на каждый день. Если вы хотите супер крутой крем, который будет густой и будет очень сильно питать вашу кожу, то присмотритесь лучше к кремам с сарникой. Они идут более такого качество плотного и они действительно более плотные еще один продукт для рук это дезинфектор по-другому его называют или растительный уход для рук очищающий гель сос вот такой вот сарникой как раз он а, очень хорошо дезинфицирует и его вот а, хорошо что его выпускают в таком малюсеньком а, ну, в таком малюсенькой упаковке его очень хорошо положить в сумочку и дезинфицировать руки. Он отдает такой спиртовой ноткой, но это, конечно, не в минус, а это для того, чтобы, конечно, руки всегда у нас были чистыми и не выглядели, не были, короче, на них не размножались никакие бактерии. Огромное внимание также компания Ивраше обращает на свою парфюмерию. Есть безусловные фавориты, это парфюмерная водичка Соэликсир и всякие-всякие разные еще водички. У меня есть вся коллекция, видео я уже снимала, не буду сильно заостряться. Просто достала те ароматы, которые сейчас в данный момент у меня в использовании и которым сейчас тянется рука. И вся линейка вообще очень великолепна, каждый находит себе то, что нравится и... Девчонки каждый хвалит свой аромат, списывают его по нотам, ставят на эти ароматы какие-то, допустим, снимают видео там ароматы весны, осени, февраля, марта и так далее. В общем, относят к категориям. Для меня бывает, что аромат, который я пользуюсь зимой, я могу им летом. И, в общем, конечно, и в Роше это такие универсальные ароматы, которые найдут своего любителя каждый аромат найдет своего любителя далее мне нравятся также спреи компании и в роше парфюмированные они очень интенсивно пахнут в то же время это все более приближено к натуральному составу ведь действительно они заявляют что 99 5 процентов это натуральный состав единственный минус я считаю конечно что эти спреи стоят сильно очень дорого можно, конечно, продавать немножко и подешевле. Теперь перейдем к декоративной косметике. И хочу показать вам лидера компании Ивраше. Это их лаки, которые они выпускают по 5 мл. И это, конечно, очень хорошее решение, когда лаки идут по 5 мл. Цена, конечно, тоже такая кусучая, но качество просто великолепно. Все лаки имеют действительно то качество, которое заявлено. И сама их кисточка, она такая комфортная, и ей очень удобно работать. В общем-то, вот такая вот кисточка. Очень широкая, достаточно одного нанесения. Он распределяется, растекается и хорошо, конечно, быстро сохнут. На лаках долго останавливаться не буду. Хочу перейти к следующему, к 
фавориту, который завоевал любовь на YouTube, это пудра хайлайтер. Она идет в двух таких оттеночках. Один оттенок золотой, другой оттенок более такой светлый. Я уже светлый оттенок, здесь, конечно, плохо видно, но я его уже столько стерла, что уже там скоро у меня он уже и закончится. В общем, пудра сама очень великолепного качества. Это действительно такой продукт, она очень мягкая, хорошо распределяется. Ее вот этот даже можно продукт использовать на щечках как скульптор. Многие так и его используют. Я, конечно, тоже иногда пользуюсь так, но эта пудра, конечно, это самый лучший масхев вообще из как компании Ивроше. Следующий продукт, который тоже великолепен, это вот такая вот пудра, которая называется «Ноль недостатков». В свое время я приобретала самый светлый оттенок. Конечно, можно приобрести и потемнее. Я использую ее как транспарентную пудру. Транспарентная пудра – это пудра, для тех, кто не знает, это та пудра, которая наносится на тональный крем. Вот так вот она выглядит. Она смотрится очень хорошо, имеет также великолепное качество. Очень все это хорошо наносится, распределяется. В общем, продукты компании Ивроше действительно очень хорошего качества. И те, кто еще не обратил внимания на декоративную косметику, советую обратить. Также пришла мне еще одна пудра, уже рассыпчатая. И тоже я в нее влюбилась. Она мне очень понравилась. Шикарный продукт. Тоже я, по-моему, брала самый светлый оттенок. Да, розовый. Мне нравятся все эти розовые оттеночки. Она откручивается. Здесь я уже начала ею активно пользоваться. Но одеваю заглушку, потому что она мне пришла открытая. И я уже боюсь, чтобы она у меня никуда не высыпалась. Тоже пудра очень светлая, очень хорошая. Ложится, никаких комков. Нанесение действительно такое ближе к естественному. Что очень немаловажно при использовании декоративной косметики. Чтобы ее было немного, ее было не сильно видно. И еще один must have, который тоже меня покорил, вот такая вот мимимишка маленькая, это румяна компании Ивроше. Оттеночек блаш, вот так вот. И, конечно, сами эти, сами румяна, они имеют великолепное качество, оттенок медовая корица, они вот так вот выглядят. Мне кажется, они подойдут и рыженьким, и светленьким, и темненьким девчонкам. В общем, конечно, очень классный продукт. Очень. Их не нужно много, они хорошо тушуются. Я вот сейчас захватила, конечно, очень много, но если это взять все в умеренном, то все смотрится очень великолепно. И даже как-то я раз использовала эти румяна как тени, и поверьте мне, тоже это было очень все красиво. И эстетично смотрелась вот так выглядят все мои любимчики компании и в конечно их намного больше но все что смогла вам показала надеюсь кому-то мое видео пригодится будет полезным всех хочу поблагодарить за внимание ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал всего вам самого наилучшего и пока пока